നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ് തേനീച്ചകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തേനീച്ച നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജോലി തുടങ്ങുകയായി അവർ പൂമ്പൊടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേനുള്ള പൂക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അവരവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് തേനീച്ചകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് കൃത്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ വാഗൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയും വാഗൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാൻസ് വഴിയാണ് തേനീച്ചകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ഈച്ചകൾ സ്കൗട്ട് ബീസ് എന്ന് പറയും രാവിലെ തന്നെ പുറത്ത് പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേൻ കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർ കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും കൂട്ടിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡാൻസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ ഈച്ചകൾ കിടന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യും ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി ഈച്ചകൾ ആ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേനിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് അത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ എത്രത്തോളം പൂമ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേനോ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ദിശയിലേക്ക് മറ്റ് ഈച്ചകൾ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നു അതാണ് വാഗൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈച്ചകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഗൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഗൽ ഡാൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈച്ചകൾ വാഗൽ ഡാൻസ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാഗൽ ഡാൻസിൽ കൂടെ ബാക്കി ഈച്ചകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം പിന്നെ എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ദൂരം പോകണം അതായത് പൂന്തേൻ കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി കിട്ടാനായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എത്ര ദൂരം പോകണം എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള കാര്യം ആ പൂന്തേൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടിയുടെ ഗുണം ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ള ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാഗൽ ഡാൻസിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ ഈച്ചകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ വാഗൾ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്കൗട്ട് ബീസ് പുറത്ത് പോവുകയും പൂന്തേൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പടി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അവർ തേടി കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടയിൽ വന്നിട്ട് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഈച്ചകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം അവരാദ്യം തന്നെ സ്കൗട്ട് ബീസ് പുറത്ത് പോയിട്ട് നെക്ടർ എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മളുടെ ഡാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരുന്ന് മറ്റ് ഈച്ചകളെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ഈച്ചകൾ ഈ ഈച്ചയെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡാൻസ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ വഴി പഠിച്ച് ആ വഴി പ്രകാരം ആ ബാക്കി ഈച്ചകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി തേൻ ശേഖരിച്ച് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാഗൽ ഡാൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൗട്ട് ബീസ് പുറത്ത് പോവുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂന്തേൻ പൂമ്പൊടി കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഈച്ചകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന പോലെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന പോലെ പൂമ്പൊടി ഉണ്ട് നമുക്ക്
വളരെ സ്പീഡിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അവരിങ്ങനെ വാഗിൽ ചെയ്തിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ബാക്കി ഈച്ചകൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈച്ചകൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള പൂന്തേൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അവർ നേർരേഖയിലാണ് സൂര്യനെ അവർ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം നേർരേഖയിൽ നിന്ന് അവർ എങ്ങോട്ടാണോ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ആംഗിള് നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നേർരേഖ സീറോ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയോളം മാറിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൂര്യനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് പൂന്തേൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ അത് വാഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വയർ ഇങ്ങനെ വിറപ്പിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ആ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ദൂരം എത്ര ദൂരത്തേക്കാണോ അത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പൂന്തേനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം നമ്മളെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ച പൂന്തേനിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈച്ച ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേനുള്ളത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അടുത്താണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററോളമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എത്ര നേരം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പൂന്തേൻ എവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈച്ചകൾ മറ്റ് ഈച്ചകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം അകലെയാണ് പൂമ്പൊടി പൂന്തേൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മാറി അതായത് സൂര്യൻ ഇപ്പം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പൂന്തേൻ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് നേർരേഖയിൽ സൂര്യനും അതൊന്ന് ഒരു ആംഗിൾ വരച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് പൂന്തേൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തേനീച്ച പൂന്തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് വാഗൽ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ പൂന്തേൻ എന്ന സോഴ്സ് ഏറ്റവും അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു അമ്പത് മീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വട്ടത്തിലാണ് വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെയാണ് ഈച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട പൂന്തേൻ പൂമ്പിടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ഇടത് ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ള ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ഡയറക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ടുവേഴ്സ് ദ സൺ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരെയാണ് പൂമ്പൊടി ഇരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അതായത് വലത് ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയ്പ്പ് മാറി കുറച്ച് ആംഗിൾ ചെരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുക അതായത് സ ഡയറക്റ്റ് സണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അതിനുശേഷം ലേശം ആംഗിൾ ചെരിച്ചിട്ട് അവർ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോളം ചെരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഈച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ പൂന്തേൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി ഇരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോളം മാറിയിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ താഴെയുള്ള ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഈച്ച എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോറക ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂന്തേൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂര്യൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ വാഗൽ എയ്റ്റ് അതായത് ഈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്പ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഡാൻസ് നടക്കുന്നത് ആ ഡാൻസിൻ്റെ സൈഡ് എങ്ങോട്ടാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് എത്ര ദൂരെയാണ് പൂമ്പൊടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തേനീച്ചകൾ
ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെയല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇത്തിരി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈച്ച ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേൻ എന്ന് പറയുന്ന സോൾസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ആ ചെരിഞ്ഞ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഡാൻസിങ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിലാണ് ഫുഡ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഈച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇത്തിരി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈച്ച ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ എവിടെയുണ്ടോ നിലവിൽ സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അതിൽ നിന്നും വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ഇത്ര ആംഗിളിലാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് ഈച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എന്താ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഈച്ചകൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ എത്രയും മുമ്പ് ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഒരു ഡാൻസിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരെയാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യൻ്റെ ദിശ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് പൂച്ചയായാലും വൈകുന്നേരമായാലും അത് ദൂരെയായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് സണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ ഡാൻസിൻ്റെ ആംഗിളും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആംഗിളിലേക്കാണ് ഈച്ചകൾ പൂമ്പൊടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സമയം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൂന്തേനിൻ്റെ സോഴ്സ് എത്ര ദൂരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൈം നല്ലോണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൂമ്പൊടിയും നല്ല തേനുമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിലും പതുക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പൂമ്പൊടിയും വലിയ തേനൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പൂമ്പൊടിയും പൂന്തേനും ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഡാൻസിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ സ്കൗട്ട് ബീസ് വന്ന് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡാൻസാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക വൃത്താകൃതിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് മീറ്ററിൽ ചോടയായിട്ട് നമ്മളുടെ പൂന്തേനും പൂമ്പൊടിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഈ വൃത്തത്തിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെയാണ് അതായത് ആംഗിളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സൂര്യൻ്റെ ദിശയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണോന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഈച്ചകൾക്ക് അറിയാം അമ്പത് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് നമ്മളുടെ പൂന്തേൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങി തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വേഗം കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അതാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസ് മറ്റേതാണ് ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാഗൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ഡാൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈച്ചകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് വാഗൽ ഡാൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഡാൻസിലാണ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ പൂമ്പൊടിയുടെ അളവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുക വൃത്തത്തിലുള്ള ഡാൻസിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പകരം അടുത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം രാവിലെ തന്നെ സ്കൗട്ട് ബീച്ച് പുറത്ത് പോയി പൂന്തേനും പൂമ്പൊടിയുള്ള സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കി ഈച്ചകൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഡാൻസിൽ കൂടെ ആ പൂമ്പൊടി എവിടെയാണ് എത്ര ഉണ്ട് എപ്പോൾ എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആ വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ പൂന്തി തേനീച്ച തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മാറിയിട്ട് ആണ് പൂന്തേനിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് മറ്റ് ഈച്ചകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് പൂന്തേനിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം പൂമ്പൊടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നല്ലോണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല
വേറൊരു സ്കൗട്ട് ബി വന്നിട്ട് റൗണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ദൂരെ പോകാണ്ട് വളരെ അടുത്ത് നിന്നും പൂമ്പൊടിയും പൂന്തേനും ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡാൻസ് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് എന്ന് നോക്കി ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നോക്കി അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ സ്പീഡ് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദിശ ഡയറക്ഷൻ എത്രത്തോളം പൂമ്പൊടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഈച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി വളരെ അടുത്താണ് നമ്മളുടെ പൂമ്പൊടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമ്മളുടെ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തേനുണ്ട് എന്ന് ഈച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് ഈച്ച സ്കൗട്ട് പീസ് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അമ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പാറി പറന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡാൻസാണ് നമ്മളുടെ ഈച്ചകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൂന്തൊരി പൂന്തേനിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈച്ചകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് രണ്ട് തരം ഡാൻസാണുള്ളത് ഒന്ന് വാഗൽ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ എയ്റ്റ് ഡാൻസ് പിന്നെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡാൻസ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചിട്ട് കാൾ വോൺ ഫ്രിഷ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈച്ചകൾ കൂടിനകത്ത് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അടയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഡാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടയുടെ മുകളിലിരുന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റ് ഈച്ചകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് കൂടിനെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് വന്ന ഉടനെ അതായത് സ്കൗട്ട് ബീസ് പോയി തിരിച്ച് വന്ന ഉടനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഈച്ചകളുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ബൂഗി ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അകത്ത് വന്ന് ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാഗൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഈച്ചകളുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുകയും അതിനുശേഷം ഗൂഗി ഡാൻസ് സോറി വാഗൽ ഡാൻസ് നടത്തിയിട്ട് അതായത് എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഡാൻസ് നടത്തിയിട്ട് ദിശ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര ദൂരമുണ്ട് എത്രത്തോളം പൂമ്പൊടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് മറ്റ് ഈച്ചകൾ അതുപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ദിശ അതിന്ന് ഈ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് തേനീച്ചകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം